হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু লেটস হাইলাইটস ওয়ান্স অ্যাগেইন তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিখ্যাত আমেরিকান পোয়েট এমিলি ডেকিনসন তার লেখা একটি কবিতা আই টেস্ট এ লিকার নেভার ব্রুড এই কবিতাটি আই টেস্ট এ লিকার আমি এক ধরনের স্বাদ গ্রহণ করেছি এ লিকার এক ধরনের পানি থেকে কোমল পানীয় থেকে নেভার ব্রুড যেটা কখনো তৈরি করা হয়নি বা যেটা কখনো গাজন প্রক্রিয়া করা হয়নি এটি হচ্ছে এই কবিতাটির টাইটেলের মিনিং এই কবিতাটি রচনা করেছেন বিখ্যাত আমেরিকান পোয়েট এমিলি ডিকিনসন এমিলি ডিকিনসন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন দশ ডিসেম্বর আঠারোশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড স্টেটে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন পনেরোই মে আঠারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড স্টেটেই অর্থাৎ তিনি পঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন এমিলি ডিকিনসন তিনি তার জীবদ্দশায় অনেকগুলো কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি তার জীবদ্দশায় মূলত টোটাল সতেরোশো পঁচাত্তরটি কবিতা রচনা করেছেন এবং অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি তার জীবদ্দশায় যে কাব্য ও কবিতা রচনা করেছেন সেগুলোতে তিনি সবচেয়ে বেশি ফেমাস যেটির জন্য যে থিমগুলোর জন্য সেটি হচ্ছে মিস্টিসিজম সিম্বলিজম রিকারেন্ট থিম অফ ডেথ এই বিষয়গুলোর জন্য লেখক এমিলি ডিকিনসন একটু বেশি পরিচিত তিনি তার জীবদ্দশায় যে কবিতাগুলো রচনা করেছেন সতেরোশো পঁচাত্তরটি কবিতা সেগুলোর মধ্যে আই টেস্ট লিক এন্ড নেভারহুড এটি হচ্ছে দুশো চোদ্দ নাম্বার কবিতা আচ্ছা জেনে রাখা দরকার যেটি হচ্ছে এই কবিতাটি তিনি লিখেছেন মূলত আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন বা রচনা করেছেন তখন তিনি এই কবিতাটির কোনো নামকরণ করেননি এটি লিখার আঠারোশো ষাট সালে এই কবিতাটি লিখার এক বছর পর আঠারোশো সালের সাইর মে তৎকালীন একটি ডেলি পত্রিকায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে সে পত্রিকাটির নাম হচ্ছে দ্য স্প্রিংফিল্ড ডেলি রিপাবলিকান এই কবি এই পত্রিকাটিতে আই টেস্ট এ লিক এন্ড নেভার ব্রুড এই কবিতাটি আঠারোশো সালের চার মে প্রকাশিত হয়েছিল যখন এই কবিতাটির নামকরণ করা হয়েছে দ্য মে ওয়াইন অর্থাৎ আঠারোশো সালের চার মে যখন এই কবিতাটি আর ডেলি পত্রিকা দ্য স্প্রিংফিল্ড ডেলি রিপাবলিকান এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে যখন তখন এই কবিতাটির নামকরণ করা হয়েছে দ্য মে ওয়াইন বাট উনিশশো সালে এই কবিতাটির নাম চেঞ্জ করে আই টেস্ট এ লিক নেভার ব্রুড করা হয়েছে এই কবিতাটির প্রথম লাইনের নাম অনুসারেই এই কবিতাটি লেখক লিখেছেন মূলত অর্থাৎ এই কবিতাটি তিনি যেটি আলোচনা করেছেন সেটা হচ্ছে দ্য পয়েট ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য বিউটি অফ ন্যাচার অর্থাৎ এই কবিতাটির লেখক বিউটি অফ ন্যাচার নিয়ে মূলত আলোচনা করেছেন কবিতাটি হচ্ছে তার লেখা টোটাল সতেরোশো পঁচাত্তরটি কবিতাগুলোর মধ্যে দুশো চোদ্দ নাম্বার কবিতা এই কবিতাটি তিনি লিখেছেন আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে এবং এটি প্রকাশিত হয়েছে আঠারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ লেখকের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতাটিতে স্টানজা রয়েছে চারটি এবং প্রতিটি স্টানজাতে চারটি করে লাইন রয়েছে যার কারণে এই কবিতাটির টোটাল লাইন হচ্ছে ষোলোটি কবিতাটি টোন যেটি অর্থাৎ দ্য টোন অফ আই টেস্ট লিক এন্ড নেভার ব্রুড ইজ দ্যাট অফ মিস্টিক্যাল স্ট্যাসি অর্থাৎ এই কবিতাটির টোন হচ্ছে মিস্টিক্যাল স্ট্যাসি এবং এই কবিতাটি থিম যেটি অর্থাৎ দ্য থিম অফ দ্য পয়েম ইজ ন্যাচার এই কবিতাটির থিম হচ্ছে ন্যাচার কারণ এই কবিতাটিতে সব মিলিয়ে লেখক মূলত ন্যাচারকেই ম্যাগনিফাইড করেছেন যে ন্যাচারাল বিউটি রয়েছে প্রকৃতিগত যে সৌন্দর্য রয়েছে সব বিষয়গুলো তিনি এই কবিতাটিতে ম্যাগনিফাইড করেছেন যার কারণে এই কবিতাটির থিম হচ্ছে ন্যাচার আমি আগে বলেছি এই কবিতাটির টোটাল চারটি স্টানজা রয়েছে এবং প্রতিটি স্টানজাতে চারটি করে লাইন রয়েছে এবার আমরা আলোচনা করব এই কবিতাটির লাইন বাই লাইন কবিতাটির ফার্স্ট স্টানজা লেখক যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে আই টেস্ট লিক এন্ড নেভার ব্রুড ফ্রম ট্যাঙ্কার্স স্কোপড ইন পার্ল নট অল দ্য ভ্যাটস আপ অন দ্য রাইন ইয়েল্ড সাচ অ্যান্ড অ্যালকোহল আই টেস্ট এ লিক এন্ড নেভার ব্রুড টেস্ট অর্থ স্বাদ গ্রহণ করা আর লিক অর্থ হচ্ছে পানীয় ব্রুড শব্দটি অর্থ হচ্ছে গাজন প্রক্রিয়া করা অর্থাৎ সাধারণত মধ্য জাতীয় যে পদার্থগুলো রয়েছে কোমল পানীয়গুলো রয়েছে সেগুলো তৈরি করার পূর্বে এটার যে এলিমেন্টসগুলো রয়েছে সবগুলো কিন্তু গাজন প্রক্রিয়া করা হয় অর্থাৎ পচানো হয় লেখক বলছেন যে আই টেস্ট এ লিকার আমি এক ধরনের লিকারের স্বাদ গ্রহণ করেছি নেভার ব্রুড যেটা কখনো তৈরি করা হয়নি এমন এক ধরনের লিকারের আমি স্বাদ গ্রহণ করেছি ফ্রম ট্যাঙ্কার্স স্কোপড ইন পার ট্যাঙ্কার্স শব্দটির অর্থ হচ্ছে সাধারণত মগ অর্থাৎ যেই মগে করে মধ্য জাতীয় পদার্থ পান করা হয় ড্রিঙ্ক করা হয় 
স্কোপড ইন পার্ল পার্ল শব্দটি অর্থ হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে মুক্তা অর্থাৎ লেখক বলছেন যে মগে করে মুক্তা জাতীয় যে পানীয়গুলো রয়েছে আমি এই রকম পানীয় জাতীয় কোনো পানীয় গ্রহণ করিনি যেটা তৈরি করা হয় এখানে পার্ল বলতে মুক্তা বোঝানো হয়েছে আর মুক্তাটি হচ্ছে মূলত যখন কোনো মধ্য জাতীয় পদার্থ কোনো মগে নেওয়া হয় ঢালা হয় তখন এক ধরনের বুদবুদ উঠে আর ওই বুদবুদকে লেখক এখানে পার্ল বা মুক্তা বলে সম্বোধন করেছেন কারণ মুক্তা সাধারণত সর্ব অবস্থাতেই জিগ জিগ করে লেখক প্রথম এই দুই লাইনে যেটি বুঝেছেন সেটা হচ্ছে যে আমি এক ধরনের পানীয়র স্বাদ গ্রহণ করেছি যেটি কোনোভাবে তৈরি করা হয়নি এবং কোনো মগেও রাখা হয়নি বা মুক্তার মতো বুদবুদ ছিল না এমন এক ধরনের পানি আমি গ্রহণ করেছি স্বাদ গ্রহণ করেছি নট অল দ্য ভ্যাটস আপন দ্য রাইন রাইন শব্দটি মিনিং যেটি সেটা হচ্ছে রাইন হচ্ছে এক ধরনের জার্মানের নদীর নাম যে নদীর পাড়ে সাধারণত এক ধরনের অ্যালকোহল তৈরি হতো মদ জাতীয় পদার্থ তৈরি হতো যেগুলো খুব বেশি বিখ্যাত ছিল অনেক বেশি ফেমাস ছিল নট অল দ্য ভ্যাটস আপন দ্য রাইন ইয়েল সাচ অ্যান্ড অ্যালকোহল অর্থাৎ আমি এমন ধরনের অ্যালকোহলের স্বাদ গ্রহণ করেছি যেটি রাইনের যে অ্যালকোহল রয়েছে সেটিকেও হার মানিয়েছে অর্থাৎ রাইন নদীর পাশে যে মদগুলো তৈরি করা হয় সেগুলো যে স্বাদ রয়েছে সেগুলো তো বিখ্যাত লেখক বলছেন যে ওই অ্যালকোহলের রাইন নদীর পাশে যে অ্যালকোহল রয়েছে সেই অ্যালকোহলগুলো পান করলে যে স্বাদ থাকে সেটির থেকেও বেশি স্বাদ আমি গ্রহণ করেছি সেটির থেকেও মজাদার আমি স্বাদ গ্রহণ করেছি যে লিকারটি আমি গ্রহণ করেছি অর্থাৎ ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড লেখক বলছেন যে আমি এক ধরনের লিকুইড পানীয় স্বাদ গ্রহণ করেছে যেটি তৈরি করা হয়নি যেটি কোনো মগেও রাখা হয়নি বা মুক্তার মতো যেটার বুদবুদিও ছিল না এবং আমি যে স্বাদ গ্রহণ করেছে সেটি মূলত রাইন নদীর পাশের যে অ্যালকোহলগুলো তৈরি হয় ফেমাস সেগুলো সারকেও স্বাদকেও হার মানিয়েছে এমন ধরনের লিকর আমি গ্রহণ করেছি অর্থাৎ আমরা ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড এখনো শিউর না যে লেখক কোন ধরনের লিখার গ্রহণ করেছেন কোন ধরনের প্রাণী তিনি গ্রহণ করেছেন এবার চলে যাচ্ছে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড কবিতাটি সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে লেখক যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে ইন এভ্রিয়েট অফ এয়ার এম আই অ্যান্ড ডিবাচি অফ ডিউ রিলিং থ্রু ইনলেস সামার ডেজ ফ্রম ইনস অফ মোল্ট অ্যান্ড ব্লু ইন এভ্রিয়েট যার অর্থ হচ্ছে মাতাল হওয়া অফ এয়ার ইন এভ্রিয়েট অফ এয়ার অর্থাৎ আমি বাতাস খেয়ে বাতাস পান করে আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি এম আই এখানে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছেন অ্যান্ড ডিবাচি অফ ডিউ ডিবাচি শব্দের অর্থটিও হচ্ছে মাতাল বা উম্মাদ হয়ে যাওয়া ডিউ শব্দটির অর্থ হচ্ছে শিশির কণা ভোরের শিশির কণা বা সন্ধ্যাকালীন শিশির কণা অর্থাৎ ইন এ ব্রিয়েট অফ এয়ার আমি বাতাস পান করে বাতাস খেয়ে আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি অ্যান্ড ডিবাচি অফ ডিউ এবং যেই ডিউ রয়েছে যেই সন্ধ্যাকালীন বা সকালবেলার যেই ডিউ রয়েছে সেই ডিউ গ্রহণ করে এবং বাতাস গ্রহণ করে আমি মূলত মাতাল হয়ে গিয়েছি তার মানে এই দুই লাইন থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে তিনি সকালের যে শিশির এবং সন্ধ্যাকালীন যে শিশির এই শিশির এবং বাতাস তিনি খেয়ে তিনি পান করে মূলত মাতাল হয়ে গিয়েছেন এবং অনেক বেশি স্বাদ পেয়েছেন এ দুটি লাইনে তিনি মূলত অর্থাৎ যেই ন্যাচারাল বিউটি রয়েছে সেটিকে ম্যাগনিফাইড করেছে রিলিং যার অর্থ হচ্ছে গুণায়মান অর্থাৎ বিদ্যমান থ্রো ইনলেস সামার ডেজ রিলিং থ্রো ইনলেস সামার ডেজ যেটা অর্থ হচ্ছে যে ইনলেস সামার ডেজ রিলিং বিদ্যমান রয়েছে ইনলেস সামার ডেজ অর্থাৎ আমি এমন ধরনের বাতাস এবং শিশির খেয়ে পান করে আমি মাতাল হয়ে গেছি যেটি বিদ্যমান থাকে মূলত ইনলেস সামার ডে গরমের দিনে অর্থাৎ গরমের দিনের সকালের যে শিশির এবং বাতাস অথবা সন্ধ্যাকালীন যে শিশির এবং বাতাস সে শিশির এবং বাতাস খেয়েই পান করে মূলত আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছি ফ্রম ইনস অফ মোল্ট অ্যান্ড ব্লু ইন শব্দ অর্থ আমরা জানি যে এটা হচ্ছে এক ধরনের ঘরের নাম বাংলোর নাম যেখানে মানুষ রাত্রি যাপন করে ফ্রম ইন অফ মোল্ট অ্যান্ড ব্লু মোল্ট অ্যান্ড ব্লু যার অর্থ হচ্ছে চকচকে নীল অর্থাৎ আমি যে এয়ার এবং ডিউ গ্রহণ করেছি সামার ডেইজ এর সেটি হচ্ছে ফ্রম ইন ইন অফ মোল্ট অ্যান্ড ব্লু চকচকে নীল আকাশের ইন এর মধ্যে চকচকে নীল আকাশের ইন ইন শব্দের তো যেখানে রাত্রে যাপন করা হয় বা যেখানে মদ্যপান করা হয় আড্ডা জমানো হয় 
অর্থাৎ আমি এমন এক ধরনের বাতাস এবং শিশির গ্রহণ করে মাতাল হয়ে গিয়েছি যেটি মূলত সামার ডেতে গরমকালে বিদ্যমান থাকে এবং এমন জায়গায় আমি এই বাতার এবং বাতাস এবং শিশিরগুলো পান করেছি সেটি হচ্ছে ইন অফ মল্ট এন্ড ব্লু ছকছকে নীল আকাশের নিচের একটি ইনে অর্থাৎ খোলা আকাশের নিচে যেই গুণায়মান বাতাস রয়েছে এবং ভোর এবং সন্ধ্যাকালীন যে ডিউ রয়েছে শিশির রয়েছে সেগুলো পান করেই সেগুলো গ্রহণ করে মূলত আমি মাতাল হয়ে গেছি এবং অনেক বেশি স্বাদ গ্রহণ করেছি অর্থাৎ কবিতাটির দ্বিতীয় স্টানজা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে তিনি যে ধরনের পানীয়র তিনি স্বাদ গ্রহণ করেছেন অনেক বেশি মাতাল হয়ে গিয়েছেন অনেক বেশি স্বাদ গ্রহণ করেছেন সেটি হচ্ছে বাতাস এবং শিশির যেটি হচ্ছে সামার ডের গরমকালীন গ্রীষ্মকালীন এবং যেটি তিনি গ্রহণ করেছেন মূলত মল্টেন ব্লুর ইনে অর্থাৎ ছকছকে যে নীল আকাশ রয়েছে খোলা আকাশ রয়েছে সেটার নিচে কবিতাটির তৃতীয় স্টান যাতে লেখক যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে হোয়েন ল্যান্ড লর্ডস টার্ন দ্য ড্রাঙ্ক এন্ড বি আউট অব দ্য ফক্স গ্লোভস ডোর হোয়েন বাটারফ্লাইজ রিনাউন্স দ্য ড্রামস আই শেল বাট ড্রিং দ্য মোর ল্যান্ড লর্ডস যার অর্থ হচ্ছে জমির মালিক টার্ন দ্য ড্রাঙ্ক ইন বি বি শব্দটা হচ্ছে হচ্ছে মৌমাসি আউট অব দ্য ফক্স গ্লোভস ডোর ফক্স গ্লোভস ডোর যার অর্থ হচ্ছে লতা বিশিষ্ট দরজা অর্থাৎ যখন মৌমাসি অনেক বেশি খেয়ে পেলে তখন ল্যান্ড লর্ডসটাকে বের করে দেয় দরজা বিশিষ্ট দরজা দিয়ে লতা বিশিষ্ট দরজা দিয়ে অর্থাৎ লেখক এখানে বুঝিয়েছেন যে যখন কোনো ইনের মধ্যে সরাইখানার মধ্যে যখন কেউ খুব বেশি পান করে ফেলে খুব বেশি খেয়ে ফেলে তখন দোকানের মালিক যে সে তাকে বলে যে স্যার আপনি একটু বেশি খেয়ে ফেলেছেন আপনার এখন রেস্টের প্রয়োজন তখন তাকে রিকোয়েস্ট করে বের করে দেয় বাট এখানে লেখক বলছেন যে ল্যান্ড লর্ডস জমির মালিক ওই সকল মৌমাসিদেরকে বের করে দেন ফোর্স করে যেগুলো একটু বেশি খেয়ে পেলে অর্থাৎ মৌমাসিগুলো যখন খুব বেশি খেয়ে পেলে তখন তারা আর খেতে পারে না যার কারণে তাদেরকে ল্যান্ড লর্ডস বের করে দেন হয়েন বাটারফ্লাইস যখন প্রজাপতিগুলো রিনাউন্স দেয়ার ড্রামস ড্রামস শব্দ রিনাউন্স দেয়ার ড্রামস শব্দ রয়েছে তারা একটু বেশি খেতে চায় কিন্তু তারা পারে না অর্থাৎ তারা প্রত্যাখ্যান করছে খুব বেশি খেতে এর দ্বারা বোঝাচ্ছে যে প্রজাপতিগুলো কিন্তু যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে খেয়ে পেলে বাট তারা এরপরে চেষ্টা করলে আর খেতে পারে না বাট আই শেল বাট ড্রিঙ্ক দ্য মোর কিন্তু আমি খুব বেশি খেতে চাই আমি খুব বেশি পান করতে চাই তৃতীয় স্টান যেতে লেখক যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে যখন কোন সরাইখানাতে মানুষে খুব বেশি খেয়ে পেলে তখন সাধারণত তাকে ল্যান্ড লর্ডস জমির মালিক বা দোকানের মালিক তাকে ফোর্স করে বের করে দেয় বুঝিয়ে শুনিয়ে বের করে দেয় এটা হচ্ছে প্রথম দুই লাইনে বোঝানো হয়েছে যে কোন মৌমাসি যখন খুব বেশি খেয়ে পেলে তখন তাকে জমির মালিক ফোর্স করে বের করে দেয় এবং কোন প্রজাপতি যখন খুব বেশি খেয়ে পেলে তখন সে ইচ্ছা করলো কিন্তু আর বেশি খেতে পারে না বাট আমি আরো খুব বেশি খেতে চাই আমি আরো খুব বেশি পান করতে চাই এই প্রকৃতিকে অর্থাৎ এই প্রকৃতিগত যে ভালোবাসা প্রকৃতির যে সৌন্দর্য শিশির এবং যে এয়ার বাতাস এই বিষয়গুলো তিনি এত বেশি এনজয় করছেন এত বেশি তিনি ফিল করছেন তার মনে হচ্ছে যে তিনি রাইন নদীর রাইন নদীর পাশে যে অ্যালকোহলগুলো রয়েছে সেটির চাইতে বেশিও তিনি এখানে ফিল করছেন সেগুলো চাইতে বেশি তিনি এখানে মাতাল হয়ে গেছেন এই অপরূপ সৌন্দর্য ফিল করতে করতে এই অপরূপ সৌন্দর্যে শিশির এবং বাতাস খেতে খেতে ড্রিঙ্কস করতে করতে ঠিক আছে অর্থাৎ এই থার্ড স্ট্যান্ড যাতে লেখক সিম্বলিক্যালি মূলত এখানে প্রকৃতির অর্থাৎ বিউটি অফ ন্যাচারের হাই ম্যাগনিফাইং করেছেন ঠিক আছে কবিতাটির শেষ স্ট্যান্ড যা চতুর্থ স্ট্যান্ড যাতে লেখক যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে টিল শিরফ সুইং দেয়ার স্নোই হ্যারস অ্যান্ড সেন্টস টু উইন্ডোজ রান টু সি দ্য লিটল টিফলার লিনিং অ্যাগেনস্ট দ্য সান টিল শিরফস শিরফস হচ্ছে এক ধরনের দেবদূতের নাম যেটি খ্রিস্টানদের বাইবেলে রয়েছে অর্থাৎ খ্রিস্টানদের বাইবেল থেকে বোঝানো যায় যে জানা যায় যে শিরফস হচ্ছে এক ধরনের দেবদূতের নাম যারা একটু হাই র্যাঙ্কিং দেবদূত অর্থাৎ উচ্চ মাত্রার দেবদূত সেই দেবদূতদেরকে শিরফস বোঝানো হয় বাইবেলে আর সুইং অর্থ হচ্ছে যে হেলে দুলে বাঁকা হয়ে একটু দুলে ছলা আনন্দ করে ছলা স্নোই হ্যারস অর্থাৎ তুষার আবৃত টুপি অর্থাৎ টিল সিরাফ সুইং দেয়ার স্নোই হ্যারস যখন সিরাফস গুলো দেবদূতগুলো আনন্দ করবে হেলে দুলে চলবে তাদের স্নোই হ্যারস মাথায় দিয়ে তুষার আবৃত টুপি মাথায় দিয়ে অ্যান্ড সেন্টস 
যখন সেন্টসগুলো টু উইন্ডোজ রান তাদের জানালার পাশে দৌড়ে আসবে টু সি এবং দেখবে দ্য লিটল টিফলার এক ধরনের ছোট্ট মাতালকে টিফলার শব্দটি হচ্ছে মাতাল এক তারা এখানে যে লেখক যেটা বুঝেছেন সেটা হচ্ছে যে সিরাপস যখন তাদের স্নো হেয়ার্স মাথায় দিয়ে হেলে দুলে চলবে এবং সেন্টসগুলো যখন তাদের জানালার পাশে দৌড়ে আসবে আসার পর তারা দেখতে পাবে একটি ছোট্ট মাতালকে ছোট্ট মাতাল দিয়ে বলেছেন তিনি এই কারণে যে তিনি মূলত এখানে বিউটির হ্যাভেনলি ফ্লেজারকে তিনি অ্যান্ডিকেট করেছেন অর্থাৎ যে বিউটি অফ ন্যাচার রয়েছে সেটাকে তিনি হ্যাভেনলি প্লেজারের সাথে কম্বল কল্পনা করেছেন যার কারণে তাকে লেখককে তিনি এখানে লিটল টিপলার ছোট্ট মাতাল বলে তিনি এখানে বুঝিয়েছেন অ্যান্ড সেন্টস টু উইন্ডোজ রান সেন্টসগুলো যখন জানালার পাশে দৌড়ে আসবে টু সি দ্য লিটল টিপলার তারা দেখতে পাবে ছোট্ট মাতালটিকে লিনিং অ্যাগেনস্ট দ্য সান সূর্যের সাথে হেলান দিয়ে রয়েছে অর্থাৎ লাস্ট স্ট্যান্ড যাতে লেখক বলেছেন যে সিরাপসগুলো যখন হেলে দুলে চলবে তাকে তাদের স্নো হেডস মাথায় দিয়ে এবং সেন্টসগুলো যখন তাদের জানালার পাশে দৌড়ে আসবে তারা এসে দেখবে একটি ছোট্ট মাতালকে যে সূর্যের সাথে হেলান দিয়ে রয়েছে সূর্যের সাথে হেলান দেয় এটা তো সাধারণত অসম্ভব অর্থাৎ এই লাইন থেকে অন্তত বোঝা যায় যে লেখক এই কবিতাটি সম্পূর্ণভাবে কল্পনা করে একটি কাল্পনিক কবিতা তিনি এখানে রচনা করেছেন আর এই পুরো কবিতাটি তিনি মূলত প্রকৃতিকে তিনি ম্যাগনিফাইড করেছেন তিনি প্রকৃতি বিউটি অফ ন্যাচারকে তিনি হ্যাভেনলি প্লেজারের সাথে কম্পেয়ার করেছেন যার কারণে এই কবিতাটির থিম হচ্ছে ন্যাচার বিউটি অফ ন্যাচার আর এটি হচ্ছে এই কবিতাটি নিয়ে আজকের আলোচনা আশা করছি তোমরা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছো আজকের ক্লাসটি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তোমাদের যদি কোনো কমপ্লেন কিংবা কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমাদের জন্য পরবর্তীতে কোন টপিক্স দিব অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ